సార్ డెంగ్యూ అని ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ రాగానే కూడా ప్లేస్మెంట్ కౌంట్ చూడగానే అంటే పేషెంట్ కానీ పేషెంట్ తప్పిన వాళ్ళు కానీ అది చూడగానే భయపడుతున్నారు ప్లేస్మెంట్ కౌంట్ తక్కువుంది అని అంటే అది భయపడాంత అవసరమా లేకపోతే మరి డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి వీళ్ళు జ్యూసెస్ తీసుకోమని చెప్తున్నారు ఆ టైంలో జ్యూసెస్ మరి ఒక్క కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ ఇవి వస్తే అది ప్రికాషనల్ గా ఇంతలో రాకుండా ఎలా ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ మాస్క్ పెట్టుకోవాలి హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ విజయ అండ్ ఒక బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విజయ ప్రీతం సో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిని భయపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు సఫర్ అవుతున్న ఒకటి ఏంటి అంటే జలుబు దగ్గు ఫీవర్ ప్లస్ డెంగ్యూ అని ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు సఫర్ అవుతున్నారు సో మరి అట్లాంటి దానికి ఏంటి ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఇది వైరల్ ఫీవరా లేకపోతే ఏదైనా కరోనా వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిందా అని ఇది భయపెట్టడానికి అని కాదు కరోనా అనగానే కొంచెం అందరికి భయంలా ఉంటుంది కానీ భయపెట్టడానికి కాదు ఈ డాక్టర్ గారి నాడికి మరి మా దాని గురించి అంటే క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందామని నేను ఇక్కడ మే ఫ్లవర్ హాస్పిటల్ ఏస్ రావు నా దగ్గర వచ్చినాను మనతో కూడా ఉన్నారు క్రాంతి కుమార్ రెడ్డి గారు పౌలమి హాస్పిటల్ లో మరి కిమ్స్ హాస్పిటల్ లో వర్క్ చేశారు తర్వాత ఇప్పుడు మే ఫ్లవర్ హాస్పిటల్ లో ఎండీగా ఉన్నారు సో ఆ డాక్టర్ తో మనం డిస్కషన్ చేద్దాము మరి ఈ ఇప్పుడు వస్తున్న వైరల్ ఫీవర్స్ కోసము మరి అడిగి క్లుప్తంగా మనము అది ఏంటి అని తెలుసుకున్నాం నమస్తే డాక్టర్ సార్ ఇప్పుడు ఈ కారంగా అందరినీ భయపెడుతున్నది డెంగ్యూ ఫీవర్ అని ప్లస్ జలుబు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా జలుబు దగ్గు ఇవన్నీ కూడా కామన్ అయిపోయింది అంటే అందరూ ఎవరో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒకరైనా సఫర్ అవుతుంది దాంట్లో నేను కూడా ఒకసారి కోల్డ్ కాఫ్ తోటి సఫర్ అయ్యి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అంటే అంత సివియర్ కాకపోయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇట్లా ఫేస్ చేస్తున్నారు అది కొందరు తగ్గట్లేదు అని చాలా వీక్ అవుతున్నారు అని చలికాలం అనేది ఎక్కువగా వైరస్ ఎక్కువగా పెరగడానికి దోహదం చేసే కాలం సో ఎప్పుడైనా మీరు గమనించండి మనకి ఎండాకాలంలో కన్నా వర్షాకాలంలో చలికాలంలో త్వరగా వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది డెంగ్యూ అనేది అనేది ఒక వైరస్ కరోనా అనేది ఒక వైరస్ ఫ్లూ అనేది ఇంకొక వైరస్ అన్ని వైరస్ బ్యాక్టీరియా కాదు అర్థం చేసుకోవాలి వైరస్ అనేది ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడు కూడా వైరస్ అనేది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది బ్యాక్టీరియా అనేది కనీసం మనం టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా స్ప్రెడ్ కావాలి అంటే మనకి వాటర్ ద్వారా కానీ జబ్బు ద్వారా కానీ దగ్గర వస్తుంది వైరస్ మాత్రం ఏదో ఈజీగా ఒక ద్వారా ఒకటి ఈ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకసారి ఒక మంచి గడ్డ దగ్గేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తే కూడా ఆ వైరస్ ఇక్కడ ఉంది యాక్టివ్గా తీసుకున్నారు బట్ రావచ్చు అనమాట సో మన ఇట్లా కొంతమంది పది మంది తగ్గేసి వెళ్ళారు ఆ ఏసీలోకి ఆ వైరస్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది లోయర్ లోకి మళ్ళీ ఎవరైనా వచ్చేసి వెళ్తే వైరస్ రావచ్చు అనమాట సో అందువల్ల మనకి వైరస్ వైరస్ అనేది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ వైరస్ లో మళ్ళీ కరోనా వైరస్ ఫ్లూ వైరస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇట్లా దగ్గడం ద్వారా జలుబు ద్వారానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఎయిర్ పాపిలరీ అంటారు అంటే ఎయిర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది బట్ డెంగ్యూ ఇట్లా ఎయిర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ కాదు కేవలం దోమ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎయిర్ డేస్ ఈజిప్ట్ అయినా ఒక దోమ ఉంటుంది ఆ దోమ ద్వారా మాత్రమే మనకి స్ప్రెడ్ అంటే డెంగ్యూ వచ్చిన మంచిగా దోమ కుట్టి మళ్ళీ అదే దోమ వేరే మంచి కుట్టి డెంగ్యూ వస్తుంది కానీ దగ్గుతే తుంటే డెంగ్యూ రాదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకి దగ్గు జలుబు ఉండదు కేవలం హై గ్రేడ్ ఫీవర్ మనకు బాడీ పెయిన్స్ సిఫర్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటే ఎట్లా మనం వందినాలు వేసిన విపరీతమైన పెయిన్స్ విపరీతమైన జాయింట్ పెయిన్స్ విపరీతమైన హెడ్ అయిపోయి కంటిన్యూస్ హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఇది మెయిన్ లక్షణాలు అదే మీకు కరోనా కావచ్చు వేరే ఫ్లూ వైరస్ కావచ్చు లేకపోతే స్వైన్ ఫ్లూ కావచ్చు ఏ ఫ్లూ అయినా కూడా ఫస్ట్ సింటమ్ ఏమవుతుంది అంటే హై గ్రేడ్ ఫీవర్ సేమ్ కానీ జలుబు దగ్గు హెడ్ ఎక్ ఇక్కడ జలుబు దగ్గు డిఫరెన్షియట్ ఎందుకు సార్ జలుబు దగ్గు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ జలుబు దగ్గు ఉంది అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ అంటే ముక్కు ద్వారా రెండోది లోయర్ రెస్పిరేటరీ లంచ్ కూడా ఆపించవచ్చు కొంతమందికి ఓన్లీ ముక్కు కొద్ది దగ్గర ఆగిపోవచ్చు పుట్టి నొప్పి లక్షణాలు ఉండి జ్వరం కొంతమందికి ఆయాసం వచ్చి లంచ్ కూడా వెళ్ళచ్చు సో ఫ్లూ అనేది ఎయిర్ క్యాపిలరీ 
కేవలం గాలి ద్వారా మనం స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండగొన్న దగ్గరం ద్వారా తుమ్మడం ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యి కానీ లక్షణాలు ఇక్కడ చూసారా కేవలం మీకు ఇక్కడ ఒకసారి డెంగ్యూ ధర వస్తే అన్ని ఉన్నాయి జలుబు ధరకు ఉండదు అన్ని బాడర్ పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ బ్యాక్ సిగర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఎన్ని ఉంటాయి ఫీవర్ హెడ్ ఏక్ అయితే ఇప్పుడు కొంతమందికి జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి తలనొప్పి బ్యాక్ పెయిన్ జాయింట్ పెయిన్స్ హైడ్రెడ్ ఫీవర్ ఆయాసం ఇవన్నీ ఎన్ని లక్షణాలు ఒక మనిషిలో వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే డెంగ్యూ జ్వరం దోమత స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అలాగే వాళ్ళకి దగ్గర తుమ్మడం కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక మనిషికి ఒక వైరస్ ఇంకొక వైరస్ రాకూడదని ఏం లేదు ఎందుకంటే బయట వైరల్యే ఎక్కువ ఉంది వైరల్ కూడా ఎక్కువ ఉంది వైరల్ గీసి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అందువల్ల మనకి ఈ దక్షిణాలన్నీ ప్రతి మనిషిలో కనబడుతుంది మరి ఇన్ని లక్షలు కనబడుతుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఇన్ని లక్షలు కనబడుతుంది ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే జ్వరం వచ్చినప్పుడు మరి కంగారు పడకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఇంట్లో ఏదైనా డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ కానీ మెఫ్తాలు పోటి అంటే అంటే కొంచెం పారాసిటమ్ మోలు ప్లేస్ మెఫ్ క్యాన్సర్ అంటే రెండు కామన్ పెడతాం ఫస్ట్ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టెంపరీ ఉపశమనం ఉంటుంది వెజరైటీస్ ఫ్యాన్ ఫ్లూ వెజరైటీస్ కరోనా వైరస్ వెజరైటీస్ డెంగ్యూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ ఉపశమనం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ సింపుల్ ఇలా వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అప్పుడే మనం యాంటీబయోటిక్ వాడాల్సిన అవసరం ఎమర్జెన్సీ లేదు ఎందుకంటే అందరికి ఫీవర్ అవుతుంది అని చెప్పలేము కాబట్టి వాడి మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ లిక్విడ్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ప్లేన్ వాటర్దే కాకుండా ఎక్కువ జ్యూసెస్ కానీ లేకపోతే సూప్స్ కానీ రైస్ సూప్ కావచ్చు జావ కావచ్చు గోధుమ పల్లి కావచ్చు బార్లీ కావచ్చు మనకు నేను వాటర్తో పాటు మీకు స్టార్చ్ ప్రోటీన్స్ అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయి కదా అంటే ఎప్పుడైతే జ్వరం అయితే హైడ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు మనిషి వీక్ అవుతుంది ఎందుకు ఇన్సెన్సిబుల్ వాటర్ లాస్ అంటారు అంటే బాడీ అనేది మీకు తెలియకుండా మనం బాడీ స్కిన్ మాస్టరైజ్ చేయడానికి ఎక్కువ డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది హైడ్రేట్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇన్సెన్సిబుల్ వాటర్ లాస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డిహైడ్రేట్ కావడం వల్ల యూ ఫీల్ మోర్ వీక్ సో బట్ యూ హ్యావ్ రీహైడ్రేట్ బాడీ ఫస్ట్ డిహైడ్రేటెడ్ విత్ నాట్ సింపుల్ వాటర్ విత్ వాటర్ తాగితే కూడా మీకు వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్ వస్తుంది అంటే నీరు సంగటం వాటర్ తాగినా మీకు ఏమైనా వాటర్ లేకుంటే ఏమి ఉండదు సో ఇరు ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది సో వాటర్ తీసుకోవాలి వాటర్తో పాటు జ్యూస్ తీసుకోవాలి పళ్ళ రసాలు తీసుకోవాలి అన్ని రకాలు ఏ జ్యూస్ టాలరేట్ చేస్తే ఆ జ్యూస్ తీసుకోండి ఇండియా అది ఏం లేదు కానీ ఏది చాలా ఉండకూడదు రెండోది చెప్పిన బాలీ వాటర్ కావచ్చు రైస్ సూప్ కావచ్చు మీటీ సూప్ కావచ్చు ఉప్మా సూప్ కావచ్చు బాలీ కావచ్చు గోధుమ మొక్కలు కావచ్చు రాగి చావలు కావచ్చు ఏదైనా సరే లిక్విడ్ ఎందుకంటే లిక్విడ్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో లిక్విడ్ వాటర్ ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి మీరు అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇట్ విచ్ ఇస్ ఈజీ డైజెస్ట్ అవుతుంది సో ఇలా తీసుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు రీహైడ్రేట్ కావడం వల్ల మీరు సరైన పోషకాల బాడీలోకి హైడ్రేట్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఇవ్వడం వల్ల బాడీ ఎక్కువగా టాలరేట్ చేస్తుంది ఎందుకు బాడీ టాలరేట్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి అంటే ఏమైతే ఎప్పుడైనా సరే మనకు హైడ్రేట్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి మామూలుగా ఎనర్జీ రెగ్యులర్గా మన హార్ట్ కొట్టుకోవడానికి బ్రెయిన్ నడవడానికి కిడ్నీ పనిచేయడానికి ఫీవర్ పనిచేయడానికి రెగ్యులర్గా ఒక థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ కిలోతే బ్రెయిన్ ఖర్చు అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇలాంటి జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనకు ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ డబల్ త్రిపుల్ అయింది రిక్వైర్మెంట్ రిలీఫ్ అయింది రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమైతుంది ఇంత రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఇవ్వట్లేదు సరే ఇవ్వకపోతే రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోతే ఏమైతుంది మీరు రిక్వెస్ట్ అయిపోతుంది సో యూ షుడ్ గుడ్ డైట్ గుడ్ డైట్ గుడ్ డైట్ ఇన్ ఈజీ ఫామ్ అలాగే అన్నం తిను ఇడ్లీ తిన్న వాడు ఎవరు తెలియదు మీరు కూడా పెట్టరు వాళ్ళు తిన్న వచ్చి మీరు పెట్టారు అయిపోయింది ఇంకేది రెండు రోజులు ఎక్కువ మేము తెలిసి ఫుల్ వీక్ అయిపోతారు మనిషి ఫుల్ వీక్ అయితే మేము హాస్పిటల్ తీసుకొస్తారు మేము అడ్మిషన్ అయితే అయిపోతుంది So, when you are preventing admission, for simple things, you have to rehydrate the body first. You have to regulate that. Your body and immune system are activated and diet is 90% of the diseases. All of the same action, the doctor will take care of it, the doctor will take care of it, the doctor will take care of it, the doctor will take care of it. The doctor will take care of it. ఒక రెండు మంత అది మనిషికి సఫిషియంట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఎంత మోడరేట్ పవర్ అందరికి రెగ్యులర్ డైట్ ఇస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఈజీగా తగ్గిపోతుంది ఒక మూడు అవర్ టోలరేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గి ఉంటుందో లేకపోతే ఇంటర్ ఫీవర్ కావచ్చు లేకపోతే డయాబెటీస్ హైపర
ఐడమానికి సంవత్సరం అవుతుందా హాస్పిటల్ సంవత్సరం అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి చేయడం ట్రీట్మెంట్ చేయడం అవుతుంది సార్ డెంగ్యూ కానీ ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ రాగానే కూడా ప్లేస్మెంట్ కౌంటర్ చూడగానే అంటే పేషెంట్ కానీ పేషెంట్ తక్కువ వాళ్ళు కానీ అది చూడగానే భయపడుతున్నారు ప్లేస్మెంట్ కౌంటర్ తక్కువ ఉంది అంటే అది భయపడాంత అవసరమా లేకపోతే మళ్ళీ హాస్పిటల్ పోతే అడ్మిట్ చేసుకోమంటారు అంటే అవసరం ఉన్నా లేకున్నా అంటే అని అనుకుంటారని ఒక జనరల్ గా థాట్ ఉంది పేషెంట్స్ కి సో ఇస్ ఇట్ నెసెసరీ టు అడ్మిట్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అంటే మనకు అంత భయపడాల్సిన అవసరమా ప్లేస్మెంట్స్ కౌంటర్ తక్కువ చూడగానే And it's not like that. See, the rate of thinking is that 1,50 patients are not normal. They are not going to be able to find out. If you have 1,50 below, you can find out. 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 First point. Second point is that it depends on the severity of the problem. Severe. And the heroes are not going to be able to find out. They are going to find out. They are going to find out. అది మీకు ఏదైతే వస్తుంది మీకు అర్థం కాదు సో డాక్టర్కి అర్థం వస్తుంది అంటే ఆ కండిషన్ అనేది ఆ మా కండిషన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వన్ లాక్ థర్టీ ఉన్నా కూడా కండిషన్ చాలా సీరియస్గా ఉంది అని ఎట్లా చెప్తే ఏంటి అంటే పల్స్ పడిపోతుంది పల్స్ వీక్గా ఉంటుంది అండ్ అది హార్ట్ అటాక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పేషెంట్ రెస్ట్లెస్గా ఉంటాడు సో ఈ సిగర్ డిహైడ్రేటెడ్గా ఉంటాడు ఇలాంటి కండిషన్స్లో యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పేషెంట్ ఇన్ ప్రాపర్ వే నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఈజ్ ద నాట్ ద డైరెక్ట్ ఇండికేటర్ టు అడ్మిషన్ అవి డైరెక్ట్ ఇండికేటర్ కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంకా అరవై వేలు ఉన్నా కూడా అడ్మిషన్ చేస్తే అవసరం ఉండదు పేషెంట్ కండిషన్ బాగున్నప్పుడు అంటే అరవై వేలు ఉన్నా పేషెంట్ కొంచెం బాగా ఉంది మీకు ఎట్లా తెలుసు అది యాభై వేలు నుంచి అరవై వేలు వచ్చిందని తెలియదు <laughs> అరవై వేలు కొన్నిసార్లు సీరియస్ కొన్నిసార్లు సీరియస్ ఇప్పుడు నలభై వేలు నుంచి అరవై వేలు వచ్చింది అనుకోండి మేము ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడు ఇదే గోర్టు హోమ్ అంటారు ఓకే పక్కన ఇంకో పేషెంట్ ఉంటాడు వాడికి ఆ లక్ష యాభై నుంచి అరవై వేలు పడిపోయింది అయితే అయితే అందరు ఆయన అరవై వేలు పంపిస్తున్నాడు ఆయన పంపిస్తే అని చెప్పేసి లాజిక్ గా మాట్లాడి అరవై లేదు లాజిక్ This this is a human body. Oh. There is no logic with human body. Oh. So these numbers are uh, not logical. Oh. So this varies to patient to patient. Oh. Sometimes there is no logic with human body. Sometimes there is no logic with human body. Sometimes there is no logic with human body. It's a different condition. Oh. Okay. It's not the number to say every number is the number of the serious 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 number. అదొక్కటే ప్రామాణికం కాదు చాలా ప్రామాణికం చూడాలి అని చెప్పిన అని చూడాలి మీరు అంటే డయాబెటీస్ పేషెంట్ ని కూడా చూస్తా ఉంటారు కదా హెచ్ఆర్జిస్ట్ కాబట్టి మరి డయాబెటీస్ ఉన్న ఆ పేషెంట్స్ కి మీరు జ్యూసెస్ తీసుకోమని చెప్తున్నారు ఆ టైం లో డిహైడ్రేట్ అయిన తర్వాత జ్యూసెస్ అట్లా మరి వాళ్ళు ఏ ఏ రకమైన ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ గాని వెజిటబుల్స్ వెజిటబుల్స్ అంటే తినొచ్చు ఇంటే ఏంటంటే షుగర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి తినే డైట్ మీద ట్వంటీ టూ థర్టీ పర్సెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది షుగర్ అనేది దేని డిపెండ్ అవుతుంది అంటే యువర్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ బికాస్ ఇట్స్ న్యూరో హార్మోనల్ సిస్టమ్ ఇట్స్ న్యూరో హార్మోనల్ సిస్టమ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఇస్ మోర్ స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా వాడు అడ్రీ హార్మోన్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది ఎక్కువ ఆటోమేటిక్ అడ్రీ హార్మోన్ జూగర్ పార్ట్ పార్ట్ అనే హార్మోన్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అది ఎక్కువగా స్టిమ్యులేట్ అది ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎక్కువ ఆటోమేటిక్ షుగర్ ఎక్కువగా గ్లూకోన్ ఇయో చేసిన ప్రాసెస్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ షుగర్ ఎక్కువ షూట్ అప్ అయిపోతుంది సో అంత తప్పే కానీ ప్రతిసారి మీరు తింటేనే షుగర్ పెడుతుంది అంటే మీరు తినకపోయినా షుగర్ ఉంది కదా మరి తింటారు ఇంకా 
మరి షుగర్ పేషెంట్ ఏ దినం చెప్పండి ఆయన చెక్ చేయండి మీరు షుగర్ ఉంటే ఎప్పుడు షుగర్ సరిగా ఉందని చెప్పి తెలియకుండా ఉంటే వాడు డైట్ తీసుకోడు అవునా కదా అంటే మీరే అర్థం చేసుకోండి డైట్ ఒకటే కదా 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 అంటే షుగర్ చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎలాగో షుగర్ సరిపోయిందని ఒక పది చోట్ల అడుగుమని నడుస్తారా సార్ తినాలి సార్ అంటే షుగర్ ఉంది సరిపోయిందని చెప్తే మూడు వందలు ఉంది ఇంకెందుకు అవసరం లేదని చెప్పి నడుమని నడుస్తారా రాదు కదా అంటే తినే తినాలి ఈ తింటే పెరుగుతుంది తింటే పెరుగుదాని కాదు ఆ తింటే పెరగడం అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే నీ టెన్షన్ నైంటీ పర్సెంట్ తెలుస్తుంది తిన్న తర్వాత బలం వస్తుంది ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఖర్చు వచ్చి చూసినా అది ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల మజిల్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మజిల్ ఎక్కువగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ యూటిలైజ్ బై స్కెటల్ మజిల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్కెటల్ మజిల్ హౌ కెన్ బి యూటిలైజ్ నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా మీరు కళ్ళు వస్తాయి నీకు అవే మా వాటి పోయి భోజనం చేస్తే ఇస్తాను స్ట్రాంగ్ అయితే మనిషి విత్డ్ ఎక్సర్సైజ్ డయాబెటీస్తుంది డయాబెటీస్ ఎక్కువ వచ్చేది స్ట్రోక్ వస్తుంది జ్వరం తక్కువ కాదు తొందరగా మీరు మీరు పేరు చెప్పండి అది తక్కువ కాదు స్ట్రెస్ ఉంటే స్ట్రెస్ వల్ల అన్ని పెరుగుతాయి అన్ని పెరుగుతాయి స్ట్రెస్ వల్ల ఒక జబ్బు తగ్గుతే నీ డబ్బు లేదు ఫస్ట్ మాస్క్ పెట్టుకోవాలి మానేసింది ఫస్ట్ కరోనా పోయింది మాస్క్ పోయింది అన్నారు కరోనా అనేది వైరస్ ఓకే స్వయం ఒక వైరస్ అది పోతే ఇది వస్తుంది ఇది పోతే అది వస్తుంది ఎవరి పోయిన ఒకటే కదండి కరోనా వచ్చినప్పుడు జ్వరం వచ్చింది ఇప్పుడు జ్వరం వస్తుంది అంటే చనిపోతున్నారు అన్న భయానికి అందరు పెట్టుకున్నారు ఇది చనిపోతే జ్వరం వస్తుంది కదా వస్తుంది మరి ఆధార్ వస్తుంది కదా పంపించకండి <laughs> మన పిల్లడికి వచ్చిన తర్వాత వీడికి వీడు చదువుకోవడం కంపెనీ వీడియో చదువు పండిస్తాడా మరి వాడే వాళ్ళ ఇంట్లో పండిస్తాడా సో బెటర్ దగ్గర వరకు పంపించకూడదు మొత్తం దగ్గర పంపించకూడదు సో మెయిన్ గా ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ మాస్క్ వేసుకోమంటే మాస్క్ సిమ్టమ్స్ రాక మాస్క్ వేసుకోవాలి సిమ్టమ్స్ వచ్చినాక ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి మరి అదే కొన్ని అందుకు జరుగుతుంది అంటే మాస్క్ వేసుకుంటేనే మీకు సగం ప్రివేషన్ రూల్ అనేది పెట్టకూడదు అని చిన్న కామన్ థింగ్ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న లాగా బిహేవ్ చేయాలి అవునా కదా ఎవరో ఆర్డర్ చెప్తేనే ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఫైన్ ఇస్తేనే నేను రైట్ సైడ్ పోతాను లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ పోతాను తప్పు కదా వేరేవాడికి జ్వరం వచ్చి జరుగుతున్నట్టు అంటే మనం మాస్క్ పెట్టుకోవాలి వాడు పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయింది మనం రాకూడదు మనం ప్రొవేషన్ చేసుకోవాలి వాడు పెట్టుకుంటే వాడు ఇష్టం అది వాడు వాడి మూర్పత్వం వాడు మూర్పం పోయి చేస్తుంది అని చెప్పేసి మనం చేస్తే మనకు వస్తుంది ఫస్ట్ వేరేడకి వస్తే మనం పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం వాడు కూడా అడ్వైజ్ చేస్తాం బాబు నువ్వు పెట్టుకుంటే మంచిది ఇంకొకరు ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాం అని చెప్పేసి అంటే మనం చదువు నేర్చుకునే సమాజంలో కరెక్ట్ గా ఉండడానికే కదా అది ప్రాపర్ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఇంకేలాసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మళ్ళీ మాస్క్ లేకుండా తిరగచ్చు అని అట్లా అని అనుకుంటారు సో ఈ జబ్బుల వల్ల ప్రాణాంతకమయ్యే విధంగా కరోనా వచ్చినప్పుడు ఉంది సివర్ గా లేదు అలా అని చెప్పి పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ రైట్ సఫర్ అయితే అవుతున్నారు కదా సఫర్ అవుతున్నారు 